ஹலோ கிச்சனில் இன்றைக்கி பிரெட் பீஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து அவன்லேயும் செஞ்சுருக்கேன் தோசை கல்லையும் செய்கிறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு முதல் நம்ம பீஸா சாஸு செ செய்யணும் அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது பார்க்கலாம் குறு பெரி வெங்காயம் கூட உங்களுக்கு கார தேவைனா ஒரு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து சேர்த்தலை அஞ்சு தக்காளி தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் பெரிய வெங்காயம் தோல் எடுத்த தக்காளியும் சேர்த்து நம்ம நல்லா நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஓரளவு அரைச்சிடணும் அரைச்சி எடுத்து வச்சோடனே ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பூன் அளவு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட் உள்ளே ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட இட்டாலியன் சீசனிங் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது எதுக்காகனா கலருக்காக தான் ஒரு ஸ்பூன் சுகரு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா குறைஞ்சிச்சு இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி கெச்சப் ஆட் பண்ணலாம் அது கூட சால்ட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாம் அடுத்தது காஷ்மீரி சில்லி இது கலருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இட்டாலியன் சீசனிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது சேர்த்தும்போது நல்ல ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் பீஸாவோட ஸ்மெல் நல்லா வரும் அதுக்காக தான் சேர்த்துறது இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்குது பீஸா சாஸ் ரெடி ரெடி இப்போ பீஸா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளியில இடையில இருக்கிற சீடு எடுத்துடணும் அப்புறம் ரெண்டு கேப்சிகம் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ பீஸா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து சாண்ட்விச் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் சீஸ் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் இப்போ அவனில் எப்படி செய்யுதுன்னு நான் காட்டுறேன் பேனில் லைட்டாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட் அதில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு சாஸ் எடுத்து அதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிடிக்கும் சாஸ் போட்டோன்னு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற சீஸ் போடலாம் சீஸ் போட்டு அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆனியன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் டொமேட்டோவோ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் மேலே நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட லைட்டாக இட்டாலியன் சீசனிங் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு இதை வந்து அப்படியே மைக்ரோவில் மைக்ரோவ் மோட்லேயே வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சோம்னா போதும் இப்போ பிரெட் பீஸா அவனில் செஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக இதே இது தோசைக்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் தோசைக்கல்லை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பட்டர் அதில் ஆட் பண்ணி லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட்டை இந்த அளவு டோஸ்ட் ஆனால் போதும் இப்போது நல்லா சிம் பண்ணி விட்டுட்டு பீஸா சாஸ் மேலே ஆட் பண்ணி சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் ஆனியன் டொமேட்டோ அடுத்தது நம்ம சீஸ் மேலே போட்டுக்கலாம் அது எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இட்டாலியன் சீஸை நீங்கள் மேலே போட்டு மூடி வச்சிடலாம் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடும் சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது ப்ரெட் பீஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்